Хорошо. Уважаю. Девочка, так, у меня, в общем-то, тех претензий нет. Да, только одна просьба. Убери обратно эти из голоса. Баритональные. Чего? Ну, не ну, ну, да, немножко ты. Демон искусить. Ладно, просто ничего не отрезать. Ну, вообще разговор такой легкий. Вообще разговор такой травмы. Так, мне начинается. А какие-то очень открытые и закрытые подтексты, конечно. Не нужно. Да, что ты не боишься, он все время. Почему ты значительно начинаешь любить свои вещи? Он очень не должен с вами, понимаешь? Ну, легче, легче, легче. Вот как в трамвае идем с головой. Ну, сверхзадача, как бы. Сверхзадача есть. Но сверхзадача, ты знаешь, что ты придерживаешься сверхзадачи в театре. В театре, когда тебя смотрят, там, скажем, с 30-го, там, с 35-го ряда, понимаешь? Это нужно так же в общем, разглядеть, что ты имеешь в виду, там, любые жесты, любые... А здесь крупный план, зачем? Ну, это, конечно, нужно не требует к себе. Ну, проброс. Проброс, проброс, легко, 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 легко. Сейчас, Юлечка, сейчас, сейчас будем писать. Нет, ну и искра, искра какая-то пробежала. Ну вот ты вас. Пробежала, пробежала. Только искра все-таки, а не искра. Ну и можешь подставлять любые подтексты, ради бога. Я тебе говорю, просто эта сцена, она проходная. Не надо тянуть это на себя. Ну нормальная заурядная ситуация. Ну встретил ты там барышню, так сказать, милую. Ну пришла действительно какая-то такая человеческое существо. Да, она тебе нравится. Она тебе нравится. Ты можешь это спокойно, так сказать, в общем, как-то... Ну как это, как? Флюртует, только, так сказать, не... Не, не так не Да, не дави только. Мы пишем или нет? Да, пишем, пишем. Пишем, Мира. Будем писать. Внимание, пишем. Полная тишина. Ну, а зачем у вас фотоаппарат? Если вы готовите радиопередачу. Да так, на всякий случай. Mm. Ну, на всякий случай сообщите, где вы собираетесь нас прославить. Видите ли, дело в том, что из газеты меня, наверное, выгонят. А на радио навряд ли возьмут, но... Mm. Спасибо за откровенность. Вы всегда говорите правду и только правду. Да так, на всякий случай. Не попало. Mm. Вы потратили на меня столько времени. Mm, и вы? Подождите, вы хотели снять детей. В другой раз, видите ли, у меня осталось несколько кадров. Я хотела бы вас. А мы им не скажем, пусть стараются. Mm. <laughs> Нет, я так не могу. А если вас очень попрошу? Юлечка, я тебя очень попрошу. Играй как тогда, а? Вот смотри на экран. Видишь, ты же чудно играла. Смотри, вдохновляйся. А ты ведь молодец текст, как дятел. Да я вдохновляюсь, вдохновляюсь. Ну все, пишем. Ты устал? Ты готов, да? Угу. Пишем. Внимание, пишем. А зачем у вас фотоаппарат? Если вы готовите радиопередачу? Да так, на всякий случай. Ну, на всякий случай сообщите, где вы собираетесь нас прославить. Видите ли, дело в том, что из газеты меня, наверное, выгонят, а на радио навряд ли возьмут, но... Mm -hmm. Спасибо за откровенность. Вы всегда говорите правду и только правду. На всякий случай. Юлечка, мне... по... стоп, стоп, стоп. Прости, что с тобой происходит, а? а? Устал, да? Устал? Может, передохнешь? Может быть, актером пойти выпить кофе? Да какой кофе? Пишем, пишем. Соберись, соберись, соберись. Юрочка, ничего, ничего. Лучше, лучше. Mm -hmm. Гораздо лучше. Только... Ну, пойди сюда. Mm -hmm. Расслабься, не нервничай. Ну что ты? Юрочка, это же разговор легкий. Сергей Пошли, Анатольевич, дети, совершенно не хочу вас Анна, извините, Анна, извините, здесь не будет. Сколько раз можно говорить об этом? Бросаю, бросаю. Честное слово, кончим картину, брошу совсем. А нет, тогда погасите вы сигарету. Что вы дразните, Куда? Пожалуйста. Куда я ее покажу? Голуби взаболел. Хрипит по телефону, начисто потерял голос. Конечно, ни о каком звучании ну, речи даже быть не может. Я вызвала Анучина. Но у него это, у него завтра примерный спектакль. Замены у него нету, понимаете? Ну, в общем, все больны, и выхода нет. Ну, это совершенно не ваш актер. Ладно, Юрочка, пойдем. Юля! Где Юля? Нет, все, я больше не могу. Я тоже больна. Могу больничный лист показать. Я не обязана. У меня давление, постельный режим. Что, уже кончили?
очень вовремя начались актерские капризы. Ладно, Гарик, давайте договоримся. Каждый занимается своим делом. Ну, так я свободен. Да, ерунда, Сергей как? Анатольевич. Пять минут. Пять минут прогуляется, проветрится и придет. Ну, устала, наверное, знаете как, нервы. Да, кстати, я разговаривала с композитором. Он совершенно что-то не внятно. Дайте делает. свет, остановили же кольцо. Может быть, вы сами ему позвоните. Ну, так я что, свободен? Или... Да хорошо, вы 20 минут можете подождать? Свободен, Еще свободен, подождите. Да, mm -hmm. свободно. Спасибо свободно, тебе. спасибо. Пока запишем массовку. Смех, разговоры гостей на вечеринке. Восемь человек массовки. Хватит? Ну, давайте, что ж делать. Аркаш, это я. Ну, ну, не могла, не могла я раньше. Ну, ты же знаешь, что к телефону тут не пробиться. Ну, что ты кричишь? Не бегала никуда. Ну, я, ну не знаю, ну, чем поклясться? Гроб могилы, три креста. Ты лучше, Аркаш, не звони никаким врачам. Все, все, ну, не буду. Они мне ничего не говорят. И тебе не скажут. Я тут никому не нужна. Нет, нет, не надо. Я ем, ем, сплю, только ем, как какая-то слониха. Не скучай. До завтра. Ой, тут народу много. Огромная очередь собралась. Я пошла целую. Всем телефоном разыскивал. Ну, представляете, все кричат, автор, 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 где автор? Где автор? Одна я догадалась, что симпозиум идет. А у нас, ой. То есть даже лучше не спрашивайте. Кошмар. Просто полный кошмар. Сергей Анатольевич спит в монтажной, почернел весь. Ну, еще бы. Финала нет, а звучание не окончено. И много еще осталось? Да, в основном с Мартыновой, но она еще тут заболела. Представляете, композитор пропал. Музыку писать, а композитора нет. Ну, нигде нет. Дома нет, на даче нет. Ну, название новое еще не утверждено. Название? Это действительно что-то новенькое. Ага, ее голубые глаза. Да ну, и к чему же это? Че? Хорошее название. Да? Не знаю, мне нравится. Всем нравится. Я вас умоляю, вы мне только Сергея Анатольевича не расстраиваете. Ну, правда, говорю, ну, черный ходит человек. Я не хочу вас дергать, Сергей Анатольевич, но единственный реальный выход в наших условиях – это закончить озвучание и запись музыки параллельно. Юра! Да? Юра! Нет, он не может Тебя наши дела здесь между прочим тоже касаются? Я тебя умоляю. Имейте в виду, что второй раз мы не сможем собрать первый филармонический состав. И пусть композитор об этом знает. Знает. Не волнуйтесь, композитор знает. Кстати, Очень сомневаюсь. А вы не сомневаетесь. Если вы собираетесь переснимать финал, то, к сожалению, без меня. Я уезжаю в Болгарию. А снимать будет Валя. Если буду до съемки, я должен знать об этом заранее. 
Какие до съемки? Актриса больна. Петр Иванович, Петр Иванович. Сергей Анатольевич, я не хочу вас дергать. С Мартыновой все очень плохо, она в больнице. Тянет, я только одного не понимаю. Но почему вы всегда все сообщаете мне в последнюю минуту? Ведь вы же могли сказать мне об этом хотя бы дня три тому назад. Ведь вы же знали. Вы же знали. Не хотела вас дергать. Да перестаньте его читать, в конце концов. Комбинаторы спрашивают, что им делать. Да ладно, с ними я разберусь. Где новое название фильма? И все-таки имейте в виду, Сергей Анатольевич, что мы не сможем второй Спасибо. раз собрать первый филармонический состав. Ну хорошо, ладно. А что мы все-таки записи музыки будем делать? А что мы можем сделать? Картину пора сдавать, а звучание не закончено, музыка не записана. А второй раз мы не сможем собрать первый филармонический состав. И пусть композитор об этом знает. Ну почему нужно об этом говорить Сергею Анатольевичу? Ну кто у нас там директора? Вы или Сергей Анатольевич, в конце концов? Откройте форточку, Вы же не первый год работаете можно. на студии. Но если вы некомпетентны, ну обратитесь ко мне, я вам помогу. С чем ко мне обратишься? У вас все время проблема. С транспортом проблема. Когда он нужен, его никогда не бывает. Никогда. И сейчас тоже. Открой Почему порточку. нужно об этом говорить Сергею Дышать, Анатольевичу? Что-нибудь вы можете в конце концов. Погоди. Ничего. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр Ильич. Проходите, пожалуйста. Проходите. С приездом вас. Вот Сергей Анатольевич. Проходите, пожалуйста. Здорово. Привет. Ну как Давай. дела? Я Покажите вы, наконец, картину шоу. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр Ильич. Я думаю, что вы могли бы уже готовить... А что так мало сгорел? Записи, Не пришлось как-то. Заседали все время. А ладно, давай, располагайся. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Садитесь. Леонид Борисович, позвоните диспетчеру. Должен быть зал, чтобы так, не было что потом, знаете, этих Слушай, там переменился сезон монтажный. Какой там? 505. А ну, ты садись, садись. Что ты стоишь? Чего у тебя там? Вот, родственники. Дорога с напередили. О, -о, -о. Тары, так сказать. Алло, очень кстати. Солнечная Вероника? Грузия. Просто Нет, очень. Людмила Ивановна, пожалуйста. Людмила Ивановна? Здрасте, дорогая. Материал в зале? Или нет? Да нет, ну, бога ради. Я просто знаю, да, конечно, знаю. Два часа у нас зал. Да, да. Спасибо. Ну, когда в лене у вас не болит голова? Будешь смотреть длинный вариант. А? Ой. Да нет, ну, я понимаю. Да, сейчас погода такая сумасшедшая. Финал. Погода. Как мы и предполагали. Браки. Я не хочу вас дергать, Сергей Анатольевич, но два слова, извините, просто да, чтобы да, знать, на каком мы свете, пожалуйста. извините. Угощайтесь. Это Мартыновый композитор. Ну, а что насчет Мартыновой, Анет? Я боюсь, что это обычные ваши панические настроения. Ну, поезжайте mm -hmm. в больницу, выясните обстоятельства. Хорошо. А звучание мы отложить не можем, значит, если ее не отпускают, mm -hmm. должны искать Хорошо. замену. Какие проблемы? Композитора ну, найдите. Анет, найдите, просто я хочу его видеть, я хочу с ним просто хотя Хорошо, бы поговорить. Хорошо, реально, правда, но... С композитором у нас беда. Как надо записывать музыку, так его нет. Ну, а ты что? Придумал что-нибудь? Что придумал? Ну, как это что? Мы же с тобой договаривались. Да позволь. Меня же два месяца не было на студии. Ну, хорошо, ладно. Ты можешь хотя бы сообщать, где ты бываешь, куда ты ездишь, чтобы тебе хоть как-то можно было найти, но все же сбились с ног, ну нельзя я же. Я думал, что я тебе нужен. Да ну как не нужен, не когда тебе послали уже 25 телеграмм, о чем ты говоришь? Я, я действительно не предполагал, что я тебе нужен. Со мной не разговариваешь? Да? Почему разговариваю? Сама же виновата, сама сядешься. В глупое положение меня ставишь. Это же больница, а не дом отдыха. По-моему, именно дом отдыха. Один анализ в день или же неизвестно зачем. Ну да, плохо тебе здесь. Маме дай телеграмму, чтобы не вздумала сюда приезжать, а то сорвется. Да зачем ты ей сказал? Она же беспокоится. Ты же сама знаешь. Она всегда переживает за тебя. Всегда. Это же скрыть ничего Ты этого не, не можешь, понимаешь, да? да? Им ты тоже сказал, что я здесь? Кому? Что кому? Анна Викторовна звонила? Анюта, что ли? Да, Анюта, Анюта. Меня же дома не бывает. Ты что, надо мной издеваешься? У нее, между прочим, есть твой рабочий телефон. Ты что, не можешь мне сказать, звонили со студии или нет? Ты что, не понимаешь, что я волнуюсь? Что это мне очень важно знать? Да, звонили. Кто-то звонил. Ну, кто? Кто звонили. звонил? Что сказали? Что ты врешь? 
Ну хорошо, если звонили, то когда? Что ты им сказал? Сказал, что больше не звонили. Все равно тебя не отпустят отсюда, пока все не выяснят. Ты даже соврать не умеешь. Ты же обещал, что поговоришь с главным врачом, чтобы не отпускали. И ну, что вообще пей. кончится. Пей сок, а? Не хочу Очень сок. полезно. Гранатовый сок. Отстань, не хочу. Никто не звонил. Это правда. В это я верю. Ты же сама знаешь, как у вас в кино. Что у нас в кино? А что у нас в кино? Если нужна, так исполнить. А что ты вообще знаешь? Так никто не а что ты знаешь? Ладно, будут озвучивать другим голосом. Правильно. И вообще мой голос не нравился, а теперь они узнали, что я в больнице. Звонила ассистентка. И мужской голос. Какой мужской голос? Да нет у нас никакой ассистентки. У нас какой-то парень стажер там ходит. Значит, парень. Вот он и звонил вот с таким голосом. Ну, с каким он голосом? Ну, с каким он голосом? Ну, скажи, с каким ну, он с каким голосом? Вот с таким. Аркаша, миленький, ну я больше никуда не убегу. Я тебе обещаю, ну, пожалуйста, ты только скажи, звонили со студии или нет. Неужели ты не... Ой, Аркаш, у нас же денег нет. Все наши дамы. Что? Ну, весь мой сектор уговорил. Сказали, что тебе подойдет. Конечно, подойдет. Это только на Новый год. А то ты всегда плачешь под Новый год. В таком не привьешь. А что, никому не подошло? И на премьеру можно. Все спрашивают, на премьеру пригласишь. Всех приглашу. С чужим голосом будет еще лучше. Красиво. Красиво, ничего не скажешь. Только не имеет отношения ни к чему. Ко всему. Ко всему это и значит ни к чему. Я тебя умоляю, смотри. Смотри. Это вы. Решил попробовать. Сначала нужно подпрыгнуть. Ну, где вы пропадаете? Уже соскучились по Айбутонте. Мы приехали в экспедицию, Уже а там у них клуб. Но я и решил поменять мотоциклы на дельтапланы. Что, Анюта? Я не хочу вас дергать, Сергей Анатольевич. Но Ромашкина видели на третьем этаже. Ой, Анюта, мила. Ну неужели вы со всеми вашими ассистентами не можете поймать одного композитора? Я подумала, что вам самому... Ну хорошо, хорошо, самим хорошо, 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 ладно. Ну, значит, в таком сарае был. Всю ночь не спал. Вспоминал, вспоминал. А как светло стало? Искать. Ищу, ищу, лазаю. Анюта, вы идете? Ой, смотрелась. Очень нравится этот эпизод Мартынова, прелесть. Правда, Александр Ильич? С кого это я в штаны спрятал? В штаны рваные все. Все боялся, чтобы не вывалилось. Ну и лежу. Днем. Здесь нельзя курить. Если тебя что-нибудь раздражает, ты говори. Я, наверное, чего-то недопонимаю. Чего? Чего ты не понимаешь? Допустим. 
Допустим, твоя Мартына улетает с гор, как фея. Почему как фея? Почему как фея? Ну, фея, не фея, какая разница? Ради ее красивых глаз ты потерял сюжет. А ведь сценарий был какой-то сложный поворот, какой-то характер, там что-то было. Между прочим, Мартына всем нравится. Всем. Всем. Угу. Второй сорт всегда всем нравится. Почему второй сорт? Вот картина об этом. Угу. Об этом ради этого. Ну ладно, ладно. Да. Про то, как человек бьется башкой об стенку угу. всю свою жизнь, чтобы доказать, что он не второй сорт. Да, смотрим. Здесь хотя бы не прочтете. Вы так знаете, что ваш отец герой. Пользуйтесь его положением, его, его именем. Вы не волнуйтесь, я не буду писать о ваших дрязгах. О том, что вы писали все время в редакции. Ты как сюда приехала, так ты отсюда и уедешь. А мы здесь живем, да. Берем. И что ты приехала писать? Что? Ну что ты знаешь про нас? Ничего ты про нас не знаешь. Ты не знаешь, что под нас. Да знаю, я знаю, знаю что вы жили с удивительным и неповторимым человеком. Почему да. Потому что, когда я был журналистом, мне такие доверчивые феи почему-то не попадались. Я не хочу вас дергать, Сергей Анатольевич, но Ромашкин ждет вас в группе. Мне, мне, мне. Да пойми, ты, картина уже существует отдельно от тебя. Отдельно это точно. Но вот существует ли? Опять ушел. Сергей Анатольевич, где Миша? Где Миша? Я же специально оставила Мишу его держать. Миша вышел куда-то. Ну, не знаете. Анюта, подожди минутку. Что? Анюта, так мы картину не сдадим. Сдадим. И не так сдавали. Ну, конечно, сдадим. Если Елена Владимировна напишет музыку, а Миша озвучит главную героиню. Вообще складывается такое впечатление, что наш режиссер не хочет сдавать картину. Да. А о чем он думает, я не знаю. А я знаю. Терпеть не могу этих разговорчиков за спиной, когда надо поддерживать. Миша! 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 Да. Миша! Да. Где Ромашкин? Да, ну, только что... А где Сергей Анатольевич? А где Ромашкин? А где Сергей Анатольевич? Все, Миша, все, хватит. Не серьезно, ерунда какая-то получается. Ну, ерунда, не я буду Андрей, это крыть. Ну, не было же машины, вы знаете. Не было машины? Я, ну, 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 я, я знаю, как ты на минуту. И покой твой дом, Сергей Анатольевич. Покой твой дом. Все, что Сергей Анатольевич. Скажи, а где сцена скандала в редакции? Не получилось. В корзине. Ну, разумеется. Ну, что, что, что разумеется? Ну, у меня не получилось. Довольно. У меня. Да и ты написал. На порог отдал это Так она же тебе нравилась. Нравилась, нравилась. Какое это все это имеет значение? Нет финала. Понимаешь, нужен финал. Нужен один абсолютно четкий, длинный план. Все. Один кадр. Причем попроще, без разговоров. Ну, к примеру, там она вернулась, так? Или не вернулась. Но... Нет, ты скажи, вернулась или не вернулась? Ну, 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 не важно. Нужен финал. Точный, ясный финал. Все. Думай. При этом у картофеля никакого привкуса не останется. А вот, улучшает кровообращение и снимает усталость массаж ног. Вымыв и вытерев ноги, смажьте их любым растительным маслом. И массируйте от пальцев голову. Да. Берите лицочек, он рыбу, пахнущую тиной, необходимо вымыть в легком холодном растворе соли. Речь обо всех болезнях. Да. Нет, не скучаем. Коллектив подобрался здесь неплохой. Сохраняем бодрость дух, как говорится. Положить его на три часа да. воду. Ну а у тебя все хорошо? Ну вообще все что очень. Ну ладно. До свидания. А Оля приходит? Нет. Что? Нет, пока не брали. Во вторник говорят. Что ты говоришь? Да. Ну ладно. До свидания. Простите, сейчас ваша очередь? Да, моя. Мне нужно очень срочно позвонить. Ну, если срочно звонить. Спасибо. 
А что у нее? Гипертония. С подозрением на злокачественную. Нет, Танечка, они Виктору не больше не звони. Она меня избегает, представь себе. Я тебе очень прошу, ты позвони диспетчеру, узнай, назначена смена или нет. Если назначена, то все заменяют. Я не могу здесь дозвониться, трудно. Да ерунда осталась. -то. Один эпизод озвучить и что-то по мелочам. Это что, весь эпизод слетчик? Весь. Странно. А мне нравится. Да? Да. Сережа, не нервничайте. Видите, Александру Ильичу на свежий глаз наш материал нравится. Да, Александр Ильич? Очень. А? а это что, он уже парадный костюм нацепил? Так, что ли? Да видно, что это друг ее отца. Да какая разница, не лови ты блох. А где сцена с подругой? Вот она. Как она у тебя еще и поет? А мне нравится. Замечательно. Я убегаю. Вероника, заряжай пятую. Не понимаю. Чего ты не понимаешь, мой дорогой? А ничего не понимаю. А не понимаешь, спроси. Не надо, Сережа. Не надо испытывать терпение. Почему он у тебя планки нацепил, не кстати? Научись читать сценарий, гений. Почему она живет в гостинице, да еще в номер с холодильником? Почему в Москве? Почему поет? С кем она на ипподроме? Где сцена со старым Жакеем? Где фотографии? Вот тебе жалобная Где все книга? это? И пиши на меня жалобу. Пиши. Смотрим, смотрим, Вероник, смотрим. Не спите. Изобразие какое? Сплю. Снотворное принимали? Угу. Надо спать. Надо спать. Наденька, посидите со мной. Хотите грушу? Хочешь грушу? Давай будем на ты. Слушай. Сегодня всех профессору показывали, а меня забыли. Это что значит? Да ничего не значит. Не хочешь говорить, не надо. Ладно, я лягу, будем сказки рассказывать. Садись. Ну, садись.
В некотором царстве, в некотором государстве жили-были. Кто? Не знаю. Не умею я сказки рассказывать. У меня сын их хорошо рассказывает. Наизусть все помнит. А у вас детей нет? Нет. Значит, будут. Муж у вас такой хороший, симпатичный, серьезный. Мне вот такие нравятся. И вас любит, жалеет. Жалеет. А почему детей нет? Если не секрет. Ему кажется, что я для него ребенок, и с двумя ему не справится. Да? А сами чего? Не хотите пока, да? А почему это вас так интересует? Ой, да так. Ну, не знаю, мне просто интересно, вот как артистки по этому вопросу рассуждают, что ли. Артистки рассуждают по-разному. Да? Ну, ладно. Тогда извините. Пойду я. Подожди. Ты знаешь, мне иногда кажется, что меня тут на свете нет. Какие там дети? А иногда кажется, что скоро умру. Не здесь, не в больнице. А так всегда везде. И в детстве так казалось. То так, то это. Представляешь? Mm -hmm. Да. Разговоры эти зря я, конечно, затеяла. Нет, Наденька, подожди. Расскажи мне что-нибудь. О себе. Да у меня все неинтересное. Знаете что? Вы лучше ложитесь спать. А я могу рядом с вами посидеть. М? Хорошо. Буду спать. Ничего не имею против Мартыновой. Просто органически она не может быть победительницей. Она всегда жертва. А может, это и к лучшему. Черт его знает. А может, для финала взять этих интернатских детей? А? Я не на это плохой эпизод, не о чем говорить. Чтобы она вернулась туда, фотографировала, фотографировала. Мне бы сейчас вернуться туда же. Все. Поезд ушел. Ну, ты психопат. Уверяю тебя, картина сложится. Вероника, ты что, не вырезала этот план с машинисткой? Ну, я же тебя тысячу раз просил, Вероника. Я думаю, можете все-таки оставить до озвучания, Сергей Анатольевич. Да, как появится, сразу позвоню. Все равно придется вырезать весь эпизод. А вот здесь нужен другой текст. Ладно, что-нибудь придумаем. Манная каша. Опять композиторы ищут. А? Спрашивает, не появлялся ли он у нас. Самолет. Ну, не жестно куда. А самолет по какой-то причине сажают в Москве. А? Да не, ну это. Нереально. Почему? Самолет, что ли? У нас два съемочных дня, а кто из самолета? Кстати, я все выяснил. Диагноз не окончательный. Даст Бог, все будет хорошо. Это ты подумай. А вот там конфет хороший? Очень хороший. Дайте, пожалуйста. Вкусные. Пожалуйста. И потом есть уже два аэродрома в картине. Ну и что? Будет третий. Такова жизнь, поверь мне. В этом есть что-то такое. Здравствуйте. Приветствую вас. Спасибо. 
Два кофе. Два кофе вам. Вот послушай. Спасибо. Она совершенно случайно забывает свой магнитофон в самолете. Сосиски будешь? Сосиски? Давай сосиски. Хорошо. А этот парень, который провожал ее, ну ты помнишь? Пожалуйста. Вы знаете, кофе. мы брали кофе и забыли взять... Девочки, папки, одну минуточку. Пожалуйста. Пожалуйста, у нас есть очень хороший вкусный Возьмите. пирожный. Возьмите, свежие. Нет, Находит ее Пожалуйста. магнитофон и включает запись. Спасибо. Вас вообще не видно, а завтра ход совет. Юлька, привет, привет. Ты, говорит, прекрасную роль сыграла. Подожди, извините, пожалуйста. Аллочка, по-моему, там за дубляж мне что-то выписано. А я к вам бегу. Мы на каком этаже? На третьем. Да нет, кого-то просила срочно озвучить. Сегодня? Сегодня, завтра, послезавтра, ничего не, не понимаю, не понимаю. Она много говорит всегда, знаешь. Не должна тебе? Нет. Кого-то взяла десятку, ничего не помню. Прям все стал забывать. Мне тоже надо. Кошмар какой. Дом кардать. Ну ладно, пока. Привет. Привет. Товарищи, я здесь занимала, я только на минуточку отошла. Я очень. Знаешь, такого по масштабам лошадей еще не бывало. Я сойду с ума. Я не капу. Завтра свободно. Когда будет? На той неделе. Да, конечно. Конечно, на той неделе обязательно. Спасибо большое. До свидания. Анну Викторовну, пожалуйста. Анют, привет. Это Маша Ахтырская. Ты не скажешь, зачем меня сегодня вызывают? Анют, это я, Юля. Ну что ж вы так? Могли сказать, проявить чуткость. Ну ладно, привет. Я забыл, мы с вами знакомы или нет. Вы у меня все время на экране. Можно потрогать? Мы знакомили. Вы композитор, нас режиссер знакомит. Да, я понимаю. Я его ужасно подвожу. Я ему сказал, что пускали другого. Я сделал два варианта, чувствую, что-то не так, а он молчит все время. Спешит куда-то. Вы знаете, я ничего не... Очень плохо. Я могу еще три варианта написать, а он говорит, что ему некогда. Вы не огорчайтесь. Да? Все будет хорошо. Маш. Я не вижу выхода, правда. Я бы тебя не приглашал, ты ж меня знаешь. Анют, ты меня тоже знаешь. Ну, я, я сказал нет, ну нет, нет, ну, не могу. Все хорошие, все очень хорошие. Кому-то же надо быть плохим. Не бери все на себя. Во-первых, найди Юльку. Во-вторых, ты правильно говоришь. Я найду Юльку, найду машину, найду мужа. Пусть он сам разговаривает с врачами, с режиссером. А я сяду и буду ждать. Если мы когда-нибудь кончим эту картину, все брошу, все. Брошу курить, вот те крест. Знаешь, как меня в группе прозвали? Не знаешь? Не. Ну как? Ну как? Ну скажи. Ну, не знаю. Знаешь, да? Сиамская сторожевая. Смешно. И Юлька меня ненавидит. Он сам не знает, что от меня хочет, и я тоже не знаю. Могу еще три варианта сделать.
Вообще-то мне бы хотелось, чтобы люди, конечно, думали. Вступает альтовая флейта. Я пробую. Наверное, Софья Николаевна, вам этого не следовало не говорить, не делать. Хотя бы из... Ну, ведь это же внахлёст идет, ей-богу. Ну, что же я буду делать? Сергей Анатольевич, право. Ну, вот так озвучивать без партнера это же не серьезно. Может, подождем? Ждем, ждем, ждем. Вероника, вам звонит в группу, видите? Ждем. Остановите кольцо. Остановите кольцо. У меня есть полчаса? Да, пожалуйста. Там внизу интервью ждут. Пожалуйста, пожалуйста, интервью, святое дело. А что я могу сказать о нашем фильме? Что его пока еще нет. Ну, а название осталось? И названия нет. Как это нет? Ее голубые глаза. Ну, ладно. Чушь собачья. Голубые глаза. Название будет правило игры. Прекрасно. Вот. А что было такое? Новое, это всегда хорошо забытое старое. Да, бегите, бегите. Через полчаса мы вас ждем. Действительно, что-то такое было, по-моему. Не помнишь, Вероника? Похоже было. А? Ну, что там? Нет никого. Может, они сюда идут? Заблудились. Ладно, ждем. Мне нужно всего лишь три дня. Тем более, флейтист уехал и приедет только на той неделе. А без него на флейте играть просто некому. Тут нужно играть, ну, слепым горлом, понимаете? Как дети играют, понимаете? А эта женщина ужасная. Анют? Ну да, в -в -в -в, курит. Она уже запись назначила. Я Сережку люблю, но негодяй. Я обещал все за три смены записать. Мне только переход от... Олег! Появился, наконец! Простите. Красно выглядишь. Все хорошо? Ну, так, я побежала. Пока. Ой, свет, Юля, привет. Здравствуй, мой хороший. Ну как ты что? Ничего. А я только что из Крыма прилетела вчера. Две недели в больнице провалилась. И я учиться сломал. Что с тобой? Какая это гипертония? О, кошмар какой. Да, слушай, ты видела, как я вместо тебя летаю на кельту плане? Видела. Похоже я на тебя? Похоже. По-моему, очень. Пойдем кофе выпить. Нет, не хочу, я контушу примерно, мне подстричься Юля! Мартыну! Тебя в ночные звери просили зайти. Хорошо. А куда ты примерно? Ну, я не хочу через третий этаж, я через павильон пройду. Ну, целую пока. Целую пока. Пока.
Здравствуйте, Твер. Здравствуй, Юленька. Чайку не желаешь? Нет, спасибо. Это что, ваша рыжая нарожала? Да. Возьми одного. Они пушистые будут. Не могу я. Я часто уезжаю, а муж кошка не любит. Ну, мне бухгахтер тут просил, да, светитель бородатый. Еще одного пристроить надо. Картинка скоро кончится. Здрасте, здрасте, здрасте. Антош, привет. Добрый день. Пострижешь? Илья Андреевна, заходите, пожалуйста. А говорят, вы болеете. Говорят, говорят. Пострижу совсем коротко. Помнишь, я тифозную играл, мне шло. Да когда это было? Да, тебя еще тогда на свете не было. Ну как это не было? Я тогда ассистентом, может, с раньше работал. Подстриги ее под ноль. Антон уже был. Кисточку держал, и ручки дрожали. Действительно дрожали. Очень я Марис Францович боялся. Кстати, Антон, а ты не знаешь, почему меня Мартынова избегает? Кто-кто-кто избегает? Не стриги ее, Антон. Лично я лысую Мартынову уже видел. Привезли девочку. Коса до пят. Глаза, как блюдца. Девочка, стричься будешь? Да, да. Ну, косы отстригли. Францевич целый день прическу делал. А потом режиссер пришел, говорит, никуда не годится. Подстригите ее под ноль. Через три дня будет то, что надо. Ну, девочки, конечно, рыдают. И неправда, я не плакала. Плакала, плакала. А кто тебя утешал? Спасибо, Антон. А теперь звезда с моей легкой руки. С твоей? Конечно. Меня Анюта привезла из Саратова. Забыли? Я ничего не забываю. Поехали. Не Куда? стриги ее, Антон, я не разрешаю. Ну, я же... Поехали, поехали. Куда? Куда-нибудь. Я, понимаешь, в варну собираюсь. Хотел под ноль подстричься. Антон не может, он видит, Нет, у нас я... такое состояние. я не могу, у меня дела. Дела потом. Наверное, Софья Николаевна, вам этого не следовало не говорить, не делать. Хотя бы из уважения к нашей дружбе с вашим отцом. Тут, короче, надо. Да это не важно, это можете идти в захлест. Вы не напираете так на Софью mm -hmm. Николаевну, а то драматизируете. Следующий пишет. Да. Следующий пишет. Внимание! Пишем. Да кто там бродит еще? Прошу прощения, это я. Сергей Анатольевич, я не хочу вас дергать, но у нас, извините, очередное ЧП. Ахтырская категорически отказалась озвучивать. Я вызвал Лукашову. Сергей Анатольевич, избавил вас Бог от Лукашовой. Она заговорит все Ну вот нас. видите. Вы просто не сможете с ней работать. И я тоже. Тем более, что, на мой взгляд, это совершенно не ваша актриса. Анюта, хватит философствовать. Чем вы занимались за сегодняшнего дня? Ну, Сергей Анатольевич. Что, Сергей Анатольевич? Где проба голосов? Извините, подождите. Но я вас просил это сделать. Где проба голосов? Ну-ка, подождите. Вы знаете, что Ахтырская отказалась буквально часто тому назад. В общем, ладно, видеть кого угодно. Сегодня должна быть актриса. Все. Хорошо. Все. Хорошо, Сергей Анатольевич, конечно. Конечно. Она это не совсем про меня забыла. Здрасте. А нет, ты куда? Ай. Слушай, Мартынова к вам пришла. Тебе она зачем? Дагаевский просил фотопробу сделать. Как пришла, так и ушла. Ну, как ушла, она вон в кафе сидит. Кафе? Да, ну я к вам в группу зайду. Что, сейчас сидит? Да сейчас, сейчас. Гаевский просил. Слушай, я заберу ее на полчасика. Да, хорошо. Les mots qui calment et qui délivrent Toi, tu m'as donné l'espoir 
Выключи очень громко. Ты там живешь, не переехал? А вы помните, где я живу? И с кем? Я все помню. Вы хорошо выглядите. Не стареете. А я не такой уж старый. Это когда ты тебе показался? Со страху. Да я с тех пор операторов так и боюсь. Они такие уверены. Знают, что делают. Особенно я. Вы, говорят, переженились. Нет, только собирался. Думал, думал, до суд попал. А ты? Про тебя тоже тут говорили? Не помню. У меня все по -старому. Олег Петрович! Олег Петрович! Олег Петрович, здравствуйте! Здравствуйте! Мы уже вас ищем и ждем, как манну небесную. Я к вам как раз в группу иду. Все-таки вы композитор и не от мира сего. Наша группа на третьем этаже. Нет, ну вы уже забыли, конечно. Идемте, дорогой, мы идемте. Мы еще с понедельника ждем от вас партитуры. Партитура на даче. А мы машину пошлем, у нас машина дежурит. Немочка Михайловна, вы Юлю Мартынову не видели сегодня? Она в актерском отделе сидит. В актерском? Я вас в группе подожду. Хорошо, хорошо. Женя! Кулаков, иди сюда. Сейчас, дорогой мой, сейчас. Ты можешь быстрее идти или нет? Женя, отведи Олега Петровича в группу к Леониду Борисовичу. Ты понял? Да знаю я, где ваш угол. Олег Петрович, дорогой мой, вот вас Женечка проводит. Вы с Леонидом Борисовичем все обговорите. Ты понял? Ну ты понял или нет? Понял. А я через пять минут буду. Ну пошли, что ли? Куда? Куда мы едем? Ну, ничего не понимаю. Павлуша на крышу. Цветы отвезем. Какому Павлуше? Ну что, Павлу Федор не помнишь. Она снимала кино на студии, художница. Чердак у нее обалдел. Мне на студию надо. Она у меня там смена звучания. И, и штыковры прилетят. Мы с ней меняемся. А она чудит, как хочет. Но она не сумасшедшая. Я ничего не понимаю. Она, может быть, не сумасшедшая. Я сумасшедшая. Мне на студию надо. У меня смена звучания. Роман, значит, у нас опять не будет. Значит, опять. Все некогда. Проходи, проходи, не стесняйся. Она, наверное, спит еще. Я тут живу иногда. Мы три года меняемся. А все никак. Говорит, приходи и живи. Как ушла на пенсию, с утра до ночи цветы пишет. Смотри, какой балкон. Картошка там ее еще не отцвела. Говорит, поменяемся. Она как только картошку напишет и все, завязывает с живописью. Это ты, Юрка? Я. Я с барышней. 
Я не буду с тобой меняться. Как не буду? А вот так не буду и все. Бумажки меняй, а я здесь буду жить, пока не помру. Это ты принес цветочки? Пойди, Лиза. Девушкам бы лучше дарил цветы, чем подлизываться-то. На, иди сюда. Возьми. Бери, 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 не бойся. Спасибо. Знаю я их. Все мои цветочки повыкидывают. А мне их жалко. Я жадная. Ну, чего я к вам поеду? У меня на крыше рябина растет. А у вас что? Вот теперь и ждите, когда я помру. Они будут ждать, что я помру, а я не помру. Ну не стой, садись, рассказывай, что у вас там на студии. Не спешишь? Барышню эту где-то видел, артистка, что ли? После войны от фамилии стала я забывать. Похожая была. Так, достаточно. Так, поехали. 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 Вот тут машинистка. Она ей говорит, ты ведешь, ты что, влюблена в него, что ли? Ведешь себя, как последний пижон. Стоп, 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 назад, назад. Так, пижон, поехали пижон, назад. Пижон. Ага, поехали. Пижон. Хватит? Пижон. Вот. Так, поехали вперед, смотрите. Влюблена в него, что ли, ведешь себя, как последний? Стоп, 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 назад, назад. Так. А если вот так будет? Ну, давайте. Не везет, так не лезь на рожон. Прекрасно. Стоп. Прекрасно. Значит так, да? Так. Дальше поехали. Сейчас вот спина будет его. Пошел он спиной, тут что угодно, тут места много, любой текст. Кто-то обещал чаю. А вы что хотите, кофе или чай? Стоп. Она говорит Назад. Ему. Так. Назад. Так, вот. Стоп, вот отсюда, вот смотрите, вот если ну, так. Ну. Валентин Захарович, Харочка. я вам все прощаю. Нет, нет, нет. Вот смотрите, вот так, стоп, стоп, ну, назад, ну, ну, назад. Ну, назад, так. Вот, вот отсюда вперед. Так, вперед. Валентин Захарович, я с вами прощаюсь, да. и я вам да. все прощаю. Запишите, а то забудьте, запишите. Гениально. Гениально. Стоп, стоп, Сережа, вот посмотри. И я вам все прощаю. Вместо кофе или чая. Ловко, ловко. Валентин Захарович, я с вами прощаюсь, и я вам ловко. все прощаю. Ловко. Сережа, хотите чая? Хочу, да. Вероника, налей Сергея Анатольевича. Обед чай. объявили. За полсмена всего три кольца записали. Давайте отпадайте немножко. Давайте еще разок проверим все с самого начала. И дальше пойдем. Вот. Вот, вот отсюда, вот. Да ты посмотри, как получается. Совсем другой характер ее ухода. Дайте-ка еще раз начало. Стоп, стоп, стоп. Вот отсюда, от машинистки. Ну, поехали. Ну, давайте так. Поехали. Вот, поехали. А тебе что, больше всех надо? Не везет, так и не лезть на рожон. Юлька. Юля! Юля, стой там, где стоишь! Поняла? Ты что, спятила? Ты что, шляешь с постуди? У тебя же смена звучали. Меня не вызывали. Юля, дорогая, ну ты же знаешь, какой у нас народ. Они же вечно все перепутают. Ну, недоразумение, Юля. Маша прекрасно озвучивает. Юля, милая моя, мне эта картина вообще без тебя не нужна. Ну, клянусь тебе. Хотя бы могли в больницу заехать. Казать... Юлечка, милая, какая больница? Бог с тобой. Ты же мне здесь нужна, а не там. Здесь. У меня без себя полный упадок силы. Я скоро сам в больницу лягу. Ну? 
Замучили тебя мою хорошую, замучили тебя мою бедненькую. А ты продольна? Пишем. Нет. Ты меня не пугай. Я все равно, я все равно буду звонить главному. Девушка, девушка, дайте мне 566. Нет, ну, ну, нужно, чтобы он позвонил в местную редакцию. Ты понимаешь, они избегают меня, прячутся. Ну, конечно. Я же обещала, я же слово дала. Нет, я отсюда, я отсюда не уеду пока. Девушка, девушка, не разъединяйте, пожалуйста. Дайте мне, пожалуйста, три минуты, пять, пять. Стоп, стоп, стоп. Что? Стоп, Юля. Я не могу понять, чего ты изображаешь, что это такое? Но почему ты все время, почему все время плачешь? Почему жалеешь себя? Почему слезы в голосе постоянно? Совершенно другой характер. Наоборот, жесткая, напористая девица. Может, даже грубая иногда. С точной позицией. Она знает, чего хочет. И добивается этого всегда. Ну что это такое? Я обещал, я слово дал. Кто тебя будет слушать? Понимаешь? Mm -hmm. Чего ты улыбаешься, как будто я тебе чушь какую-то говорю? Mm -hmm. Готова писать? Да. Yeah. Давай. Поплакать ты сегодня еще успеешь, это тебе обещаю. С удовольствием поплачу. Пишем. Николай, если ты будешь есть рыбу, ты учти, между прочим, в ней кости. Ты купил кеды? Имею в виду, Анюта, я с этим режиссером больше не работаю, так и знай. И не работай, и не работай. Кто тебя просит? Да, да. Ну, слушаю тебя, Николай, слушаю, да. Угу. Но если ты не хочешь ходить на физкультуру, ну ты так и скажи. Да. Угу. Ах, ты забыл. Ну почему? Да, тебе было очень трудно, а мне легко. Да. Ну почему я, старая женщина, никогда ничего не забываю? А он, видите ли, забыл. Ну почему я никогда не забываю? Купить тебе кеды, заправить сифон. А ты, видите ли, да, ты забыл. Значит, мы расстаемся. Угу. И никаких выездов на натуру я вам устраивать не буду. Меня нет. Да. Считай, что я уже ушел. Сам себя открепил в картины. Да. Ну, ушел, так иди. Да. Что ты стоишь? Да нет, это я так. Да, беседую. С дядей Леней. Тебе привет от Кольки. И ему тоже. Угу. Учти, моему терпению тоже приходит конец. Да. И, И учти, сейчас же выключи телевизор. последний. Понял? Все. Ну и хватит. Хватит. Всему приходит конец. Да, что? Кто? Дело в том, что мы с вами очно ну, незнакомы. У нас, так сказать, телефонные знакомства. Слушайте, не морочьте мне голову, уже поздно. Послушай, Юрий, чего ты добиваешься? Чтобы я шла с тобой на другую картину? Куда ты, туда и я? чтобы я больше не работала с Сергеем Анатольевичем, только потому, что вы с ним, видите ли, не сошлись темпераментами. Ты этого добиваешься, да? Ну, конечно. Он гений. Да. Да. Так вот, учти. Твой гений палец о палец для тебя не ударит, в случае с тобой что-нибудь, не дай бог. Да. Ой, ради бога, Аркадий, простите меня. Да, хорошо. Хорошо, хорошо, я сейчас спущусь. Муж Мартыновой. Ты уже нашла одного. Гения. Вот и сидишь теперь, сгораешь на производстве. Пошел вон! Слушаем. Бухгалтер, я там не попадала. Идет, Слушаем, слушаем. И никого не Приличный был кольцо. Ну, конечно, они ушли на пенсию. 
Давайте сразу еще раз запишем, а? А то... Может, передохнешь? Я не хочу. Нет, хочешь сразу? Следующий пишем. Если бы вы знали, что это за человек, если бы вы с ним встретились. Юля, у тебя вялые губы, энергичнее выговаривай слова. Четче артикулируй. Ну, 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 конечно, никто не хотел связываться. Имейте в виду, Ничего. в середине не разбочиво, и в двух местах грязь. Ну, хорошо. И атакуй, атакуй, угу. атакуй, Юля. Ну, что ты разводишь, какой-то лирический ну. кисель? Соберись, ну, соберись, соберись, соберись. Ну, конечно, они ушли его на пенсию. И обвинили в клевете. Энергичный разговор. Ну, ладно. Ну, все. Внимание, приготовились. Пишем. Тихо, пишем. Ну, кто там шуршит все время? Ну, что ты там ворочаешься все время, как это все равно? Запись, ну. Да ему проще всего было молчать и получать премии. И даже свою долю. Но он не мог молчать. Ой, ну что вы? Да вы меня посылаете писать о герое, помочь человеку простом, обыкновенном. Ну, нет, конечно, запутанным. Нет. Но где же логика? Человека топят, а я пишу о нем очерк. И совершенно случайно узнаю... Да тут филитон надо писать. Теперь я не имею права уехать. Да. Я так понимаю. Тьфу, стоп, не синхронно. Боюсь, что мы сегодня не успеем. У нас еще восемь колец. Да успеем, успеем. Попросим продлить смену. Ну, где Анна Викторовна? Пускай она попросит. Где Анюта? Пошлите за Анютой кого-нибудь. Следующий пишем. Приготовились. Да ему проще всего было молчать и получать премии, и даже долю. Но он не мог молчать. Если вы один раз с ним поздак... Ой, елки. Ну, ладно, Юля. Юля, очень малая речь. Поэнергичнее выговаривай слова. И все-таки действуй. Действуй. Следующий пишем. Видите, пишут. Проходите. Посидите пока. Смена кончается, наверное, колечко осталось другое, все. Ну, пошли. Да нет, я, я лучше тут посижу. Ну, как хотите. Анюта, в чем дело? У нас всего пять колец осталось. Ну, попросите аппаратную, попросите. Хорошо, Юлия, все ну, поняла. Сейчас, сейчас, Сергей Анатольевич, сейчас. Аппаратная, девочки, слышите? Слышим, слышим. А, аппаратная, миленькая, задержитесь на полчасика. А, а? полчаса, на час. На час, по -по час. На, по -по на час. Пожалуйста. Слышите? Машины у нас есть, мы всех вас развезем. Ну ладно, пишите. Спасибо. Спасибо, спасибо. Да. Поехали. Пишем. Жилек в гостинице забыла. Девушка, я вам магнитофон оставлю. Оплачивай, оплачивай, потом будешь разговаривать. Не очень нужно. Соедините, а то они там все разбегутся. Что, с Мишинкой вот попало, что ли? Что за детский сад? Время кончается. А ты, я не... Валентин Захарович, я, вам... я с вами прощаюсь. Я, я... я все прощаю. Моя мамочка не больше. Я прощаю, прощаю. Внимание! 
Пишем. Ой, я... Ну что смешно? Совершенно же не смешно идти. Ну, брат, соберитесь, соберитесь, давайте. Уже время нас поджимать. Прекратите, прекратите, смена кончается. Добавили еще час. Ну сколько мы можем писать на тратить на. Ничего. Ну а что, да, что тебе ну, там же не синхронно было? Ничего. Да, синхронно сюда не беспокойся. Раз вероника взяла, Может. значит, все в порядке. А. Все хорошо. Забыли же слезы в редакции. Ну, я же Аню, говорил, так. что надо. Что? Вероника! Часочек. Слезы в редакции не записали. Как мне? Я его держал в голове все. Ой, Аркаша, познакомься, это Сережа. Очень приятно. Ты Подожди, ты, ты знаешь, я все время об этом помню. Да, да. Что там могло произойти? Гитару принесли, она совершенно не стоит. Анюта. А, кажется, что это надо. Позвоните композитору. Я ее беру дело. Угу. Да обязательно Сергей Анатольевич, конечно. Ну, Саша, ты со мной едешь? Ну, за тогда пошли. Садитесь в первую машину, Сергей Анатольевич. Садитесь. Гарик. И вы, Александр Ильич. Завтра, завтра, значит, у вас. Да Гарик едет с вами. Я, наверное, Сейчас появлюсь. Я думаю, Сергей, не позднее будет. Не позднее. Мне нужно совершенно спокойно. Значит, тогда позвоните звоните, в группу, звоните, в группу я буду в группе. До свидания. До свидания. Ладно, Юлечка, ладно. До свидания. Юля. Хорошо. Юля, Аркадьевич, садитесь сюда. Ну, пока вторую машину. Целуйте. До свидания. Да, да, да нет, я чудесно заеду на трамвай. Проверь. У меня две остановки рядом До свидания. совсем. До свидания. Аркаш, не сердись. Жизнь прекрасна. Да я не сержусь. Я никогда на тебя не сержусь. Ну да. Все-таки он страшный человек. Давай куда-нибудь завалимся в гости. Кто страшный человек? Совершенно забыл, что я из больницы. Я тоже. Давай не поедем. Подожди. Будет скандал. Скандал. Скоро тебя выпишут. И отдадут мне на поруки. Домой хочется. Ладно, иди. Ну, скажи мне что-нибудь. Скучно без тебя, старушка. Я ей говорить разучился. Помнишь, как уходила твоя любимая актриса в каком-то старом фильме? Помнишь? Добрый вечер. Добрый вечер. Меня к вам перевели. Очень приятно. Вернее, я сама попросила, и мне пошли навстречу. Надоел с этим бабами лежать. Меня мутит от их треп. И я подумала, мы найдем с вами общий язык. Ну, конечно, найдем. Тем более, что меня на днях выписывают. А вы с чем легли? А давайте не будем говорить. О болезнях, врачах и прочем. Не будем. И о тряпках не будем. Не будем. А то я имею к этому некоторое отношение. И меня злит, как они даже говорят об этом. И не будем о тряпках. Не будем. Тем более, что я совсем пообносилась. И о кино не будем. Мы с вами будем говорить только о любви. Ну уж нет, только не об этом. А что? Какое-нибудь разочарование? Разочарование. Смешное слово разочарование. 
Все, и хватит. Не будем, и хватит об этом. Но ведь это пройдет. Пройдет. Конечно, пройдет. Всегда проходит. Все проходит. И это пройдет. Да. И это пройдет. Я вам точно говорю, пройдет. Хотите, я вас загипнотизирую? Я умею, правда? Попробуйте. Сделайте милости. Вы только не сопротивляйтесь, ладно? Смотрите за мной. Пройдет. 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 Пройдет, пройдет. Пройдет. А вы бы не могли Луну заговорить? А то бы так вообще не усел. Луну! Да запросто! Привет. Привет. Тут осталась ерунда. Несколько реплик за кадром. Да, еще слезы. Слезы забыли. Ну, после досъемок, вероятно, еще будет несколько реплик. Она тогда с самого конца и не понимала. Все надеялась, рвалась. И вдруг записка. Видишь? Видишь, что она написала? Благодарю судьбу Сергея Анатольевича за нашу картину. Его, но и немного мою.
Здрасте. Здорово. Ну что, в Болгарии? А что в Болгарии? Очень жарко в Болгарии было. Что, до съемки что ли будет? Дети, для финала. Встречаться будешь? А? Да. Юлькин дублерша это Светлана, не может. Ребра ломать она может, а Юлькину куртку надеть не может. А кто может? Да. Дети, это всегда весело. Ну, давай, смотри. Кто там у нас еще? Тамара? Дайте-ка ей фотоаппарат. Снимай в эту сторону. Сними меня. Вообще с фотоаппаратом что-то может получиться. Видите, он практически закрывает все лицо. Только надо уговорить Светлану. Слышите, нет? Хорошо, Сергей Анатольевич, конечно, конечно. Играем четвертый номер. Правила игры. Сначала смычки экономьте. И теперь у меня просьба. В третьем такте в конце было диминуэнда на весь такт крещенда. Попробуем еще раз. Теперь в пятом такте, пожалуйста, восьмушечку делаем покрупнее. При этом ритонута восьмушечку делаем побольше, да? Чтоб был понятен переход. Будем писать. Изображение на экран. М1, дубль 1. Правила игры.